வணக்கம் இது ஜாப் மேக்கர்ஸ் தமிழ் நான் உங்கள் நாகராஜ் உலகத்தில் இருக்க அத்தனை வேலை வாய்ப்பு தகவல்களையும் உண்ணா ஒருங்கிணைச்ச தரமாக இந்த நிகழ்ச்சியோட நோக்கம் இதில் டுட்டோரியல்ஸ் காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் டிப்ஸ் இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே ஒன்றா இடம் பெற போகும் இதில் நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் ஒன்றே ஒன்று தான் கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணேன் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க எங்களுடைய அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு தேடி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் வாங்க இன்றைக்கி நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம நிகழ்ச்சியில் பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா விஏ உடைய துறைகள் என்னென்ன பணி நியமன விதிகள் என்னென்ன அவர்களுக்கான பயிற்சிகள் என்னென்ன பணியிட மாறுதல்கள் எப்படி வாங்குறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இது ஆடியோ வடிவில் தான் அதிகமாக இருக்கும் அது உங்களுடைய நன்மைக்காக மட்டும்தான் முதல்ல நாட்டை வந்து எப்படி பிரிச்சுருப்பாங்கன்னா மாநிலங்களாக பிரிச்சுருப்பாங்க அந்த மாநிலங்களை மாவட்டங்களாக பிரிச்சுருப்பாங்க இப்போ தமிழ்நாடுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் முப்பத்தி ரெண்டு மாவட்டங்கள் இருக்குது அந்த முப்பத்தி ரெண்டு மாவட்டங்களையும் பல கோட்டங்களாக பிரிச்சுருப்பாங்க பல கோட்டங்களை மண்டலங்களாக பிரிச்சுருப்பாங்க மண்டலங்களை வட்டங்களாக பிரிச்சுருப்பாங்க அந்த வட்டங்களை ஃபுல்லாக குறுவட்டங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சுருப்பாங்க அதைத்தான் கிராமம்னு பிரிக்கிறாங்க அந்த கிராமங்களை கூட இரண்டு வகையாக பிரிச்சுருப்பாங்க ஒன்று புல எண்கள் அடுத்தது புல உட்பிரிவு எண்கள் இந்த கிராமங்களுக்கான நிர்வாக அலுவலரை தேர்வை தான் நம்ம எழுத போகிறோம் ஸோ இதை எப்படி பிரிச்சுருக்காங்கன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் அதோடைய நிர்வாக துறையில் உள்ள பணிகளையும் எப்படி பிரிச்சுருக்காங்கன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் மாநிலம் வட்டம் கோட்டம் மண்டலம் எல்லாத்துக்குமே தனித்தனி பதிகள் பதவிகள் ஒதுக்கியிருக்காங்க அது கிராமங்கள் புல உட்பிரிவு எண்கள் வரைக்கும் அடங்கும் வாங்க பதவிகளை பற்றி பார்க்கலாம் மாநிலத்தோட உயர் பதவி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வருவாய் நிர்வாக ஆணையர் ஏன்னா இது வருவாய் துறையின் கீழே வருது அதுக்கடுத்து மாவட்டத்தோட உயர் பதவி மாவட்ட ஆட்சியர் அப்புறம் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் அப்புறம் கோட்டாட்சியர் வட்டாட்சியர் அப்படின்னு சொல்லி வருது இந்த வட்டாட்சியர் கீழே இந்த துறை இரண்டாக பிரியுதுங்க ஒன்று நேரடி மக்கள் தொடர்பில் இன்னொன்று அலுவலக பணிகள் அப்படின்னு சொல்லி இந்த நேரடி மக்கள் தொடர்பில் எப்படி பிரியுதுன்னா வட்டாட்சியருக்கு கீழே மண்டல துணை வட்டாட்சியர் வருவாய் ஆய்வாளர் கிராம நிர்வாக அலுவலர் கிராம உதவியாளர் இதில் கிராம நிர்வாக அலுவலருக்கு தான் நம்ம எழுத போகிறோம் வருவாய் ஆய்வாளர் அப்படிங்கிறது குரூப் டூ பதவிக்கானது அதே இது அலுவலக பணிகள்னு வந்துட்டால் தலைமை இடத்து துணை வட்டாட்சியர் வருவாய் உதவியாளர் இளநிலை உதவியாளர் அலுவலக உதவியாளர் இதில் இளநிலை உதவியாளர் குரூப் ஃபோர் பணிக்கும் வருவாய் உதவியாளர் குரூப் டூ ஏ பணிக்கும் நியமிச்சிருக்காங்க இவங்களுடைய சம்பள விகிதம் அப்படின்னு பார்த்தா ஐயாயிரத்தி இரநூறு முதல் இருபதாயிரத்தி இரநூறு கிரேட் பே ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு அதாவது ஒரு ஆறையோட கிரேட் பே அப்படின்னு பார்த்தா ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூறு தான் இதே இது இவங்களுடைய படிநிலைகள் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தா இப்போ நம்ம விஏஓவாக ஜாயின் பண்ணால் ஆறு வருஷத்தில் ஆறை ஆயிடலாம் முதல்ல பத்து வருஷமாக இருந்தது இப்போ ஆறு வருஷம் ஆக்கியிருக்காங்க ஸோ ஆறு வருஷத்தில் ஆறை அப்புறம் டெப்டி தாசில்தார் தாசில்தார் சப் கலெக்டர் இப்படின்னு நம்ம படிநிலைகள் நம்ம வயதுக்கு ஏற்ற மாதிரியும் நம்மளுடைய பணி அனுபவத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியும் போய்கிட்டே இருக்குங்க குறைஞ்சபட்சம் தாசில்தாராவது ரிட்டையர் ஆயிடலாம் உங்களுக்கு வயசும் பணி அனுபவமும் இருந்தால் சப் கலெக்டராக கூட ஆயிடலாம் வாங்க பணி நியமன விதிமுறைகளை பற்றி பார்க்கலாம் இதில் வெறும் தலைப்புகள் மட்டும்தான் கொடுத்துருப்போம் என்னுடைய ஆடியோவை நீங்கள் மறக்காமல் கேட்டு புரிஞ்சுக்குங்க இதுக்கப்புறம் வர கேள்விகளுக்கும் நீங்களே பதில் சொல்ல முயற்சி பண்ணுங்க பணி நியமன விதிகள் இது என்ன தான் வருவாய் துறையின் கீழே செயல்பட்டாலும் இது எந்த பணிகளின் கீழே வருதுன்னா தமிழ்நாடு அமைச்சு பணிகளின் கீழே வருதுங்க அதுக்கான பிரிவு என்னன்னு பார்த்தா முப்பத்தெட்டு பி பிரிவு இரண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது நேரடி நியமனம் டிஎன்பிஎஸ்சி மூலமாக கொடுக்குற நேரடி நியமனங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இது என்னடா பிணையத் தொகை அப்படின்னு கொடுத்துருக்கானு பார்க்குறீங்களா நம்ம வேலைக்கு சேர்ந்தோன்னே ரெண்டாயிரரூவா பிணையத் தொகையை நம்ம கட்டணும் அதுக்கப்புறம் தகுதிகான் பருவம் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு வருஷம் இருக்கும் இதுக்கு பயிற்சிகள் அப்படின்னு பார்த்தா ரெண்டு பயிற்சிகள் இருக்குது ஒன்று நில அளவை பயிற்சி அது ஒரு மாதமும் கிராம நிர்வாக அலுவலர் பயிற்சி நாற்பத்தி ரெண்டு நாட்கள் அதாவது ஆறு வாரங்களும் இருக்கும் இதில் கிரா அதில் என்னென்ன சிலபஸ் இருக்கும் அப்படின்னா கிராம நிர்வாக அலுவலர் அதிகாரங்களும் கடமைகளும் கிராம சுகாதாரம் கிராம கணக்குகள் நடைமுறை நூல் இதில் முன்னாடி பார்த்தோம்னா பணி வரன்முறை அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று பார்த்துருப்போம் அது யாருக்கு அப்படின்னா கருணை அடிப்படையிலும் வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தின் மூலமாக பதிஞ்சவங்களுக்கு தான் வரும் இதில் தகுதிகான் பருவம் இரண்டு வருடம் அதாவது டிஎன்பிஎஸ்சி மூலமாக போனால் ரெண்டு வருடம் தகுதியான் பருவம் இருக்கும் அதாவது அப்சர்வேஷன் பீரியட் ப்ரொபேஷன் பீரியட் பணியிட மாறுதல்கள் இப்போ நம்ம வேலையில் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் நம்மளுடைய இடத்த மாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா கோட்டாட்சியர்கிட்ட கொடுக்கலாம்
அது சிஆர்ஏ அதாவது வருவாய் நிர்வாக அலுவல ஆணையற்ற தான் நம்ம கொடுக்கணும் இப்போ கேள்விக்கு போகலாம் கேள்வி நம்பர் ஒன்று இது எந்த துறையின் கீழ் வருது அதனுடைய பிரிவு என்ன கேள்வி நம்பர் இரண்டு மாவட்ட ஆட்சியர் எதற்கான பணி இடமாறுதல்களை வழங்க முடியும் கேள்வி நம்பர் மூன்று கிராம நிர்வாக பயிற்சி எத்தனை நாட்கள் கேள்வி நம்பர் நான்கு தகுதிகான் பருவம் எத்தனை ஆண்டுகள் கேள்வி நம்பர் ஐந்து வருவாய் துறையில் உயர்ந்த பதவியின் பெயர் என்ன இந்த ஐந்து கேள்விகளுக்குமான விடைகள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுன்னா வாழ்த்துக்கள் ஒரு வேலை தெரியலனா கவலைப்படாதீங்க திருப்பி ஒரு முறை இந்த வீடியோவை பார்த்து அந்த விடைகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்குங்க அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி